Come ti è venuta in mente questa, um, questa idea di fare la pizza al figo d'India? È stato un progetto un pochettino direi strano mm -hmm. perché mi è stato proposto per andarla a preporre sul treno, per il treno del gusto. Qui abbiamo la palla dei fichi d'India che poi viene messa, si creerà un pesto mm -hmm. con fichi d'India, mostarda, vino cotto e aggiungeremo del, della mostarda e del pezzetto di pala marinata al vino cotto. Praticamente la buccia l'ho privata delle spine, mm -hmm. poi come un peperone arrostito l'ho pelato. Ok. Ho creato questa pelatura qua, questi filetti qua dove l'ho messo qui a marinare con zucchero di canna e vino cotto. Okay. Mm. Allora facciamo diventare bene. Ok. Mamma mia. Ok. Ok. E questo è il prodotto finito. Oggi mi trovo a Militello in Val di Catania. L'origine di questa cittadina si pensa venga attribuita ai Romani quando durante l'assedio contro Siracusa nel 212 a.C. nel tentativo di scappare da un'epidemia una legione romana trovò rifugio qui in quest'area dell'altopiano Ibleo e fu fondata quindi la Militum Tellus, la terra dei soldati che nei secoli poi mutò nome in Militello. Come tante altre città della Sicilia orientale, Militello è stata distrutta dal terremoto del 1693, a seguito del quale è stata ricostruita su questa collina e per i suoi notevoli pregi architettonici è stata inserita nella lista del patrimonio barocco del Val di Noto. Proviamo a scoprirla assieme. Questi sono per esempio resti di ipogei appartenenti al periodo tardo antico e quest'area è piena di resti appartenenti al periodo tardo antico perché questa era un'area di vita a luogo di culto su cui poi fu edificata la chiesa di Santa Maria alla Vetere attorno al periodo dei Normanni. Questa chiesa poi non ebbe molta fortuna perché subì numerosi danni tra incendi e terremoti e il colpo di grazia lo ebbe con il terremoto del 1693 che lasciò superstite solamente la navata a destra della chiesa. Questa invece è una necropoli appartenente sempre al periodo tardo antico che si trova a lato della chiesa. Io adesso mi trovo su questo ponteggio e se guardiamo di qua, qui c'è tutta la valle dell'Oddiero scavata dal torrente Oddiero e questa è una torre normanna edificata sempre durante l'invasione normanna qui in quest'area di Militello. E questo che vedete invece è un oratorio rupestre per, appartenente sempre al periodo tardo antico. Si possono vedere alcune nicchie scavate nella roccia che erano delle spalliere davanti alle quali erano posti dei seggi, mentre questo invece che vedete è un intero altare scavato nella roccia. Curiosa che se guardate lì si può intravedere la croce di Gerusalemme o chiamata anche la croce dei Templari. Io adesso sto camminando nei pressi del fiume Ossena, un fiume che scorre tra i comuni di Militello in Val di Catania, di Francofonte e di Scordia. E io in questo momento mi trovo proprio qui da queste parti perché questo fiume dà vita a delle cascate davvero curiose da ammirare. Io sono già arrivato al torrente, lungo il torrente, e qua si può vedere una parte del suo corso e di qua, procedendo verso di qua, si va verso le cascate. Ok ragazzi, c'è abbastanza vento adesso, sono arrivato alla prima cascatella, sono proprio sopra la prima cascatella, tra l'altro è davvero curioso perché qua il fiume ha creato il suo corso su un terreno che è a metà tra il sedimentario e il lavico e adesso lo vedrete, guardate la prima cascatella.
Adesso vi mostro la cascata principale È veramente veramente bella Sono veramente contento di averla trovata Ecco a voi la cascata dello Sena Io adesso sto camminando alla ricerca del castello e dell'abitato di Ossena. Mi trovo sulla valle dell'Ossena, sempre del fiume le cui cascate abbiamo visto precedentemente, e sono alla ricerca di questo borgo, di questo castello, le cui notizie risalgono al 1093, eh, di cui si parla per la prima volta di, una, di un abitato, di un borgo chiamato Essena. Adesso vediamo che cosa è rimasto. E già là ci sono degli aggrottamenti Si possono vedere degli aggrottamenti Dai che forse ci siamo Tra l'altro con la luce del tramonto Ora sti cose non le hanno sul Non lo conosco, Allora ci dobbiamo sedere qua che c'è questo piombo e ci vediamo là. Che poi io quello che so, nel senso io ho capito che questa qui in realtà è una masseria costruita sulla mm, sui resti sì. del castello medievale boh, del 1100 quant'è? Peccato. Poi, se tu vedi la Sicilia, che c'è questa uh, specie di ferro di cavallo, noi siamo il punto più alto, perché siamo l'ultimo paese dell'altepiano Iblea. Iblea, certo. Quindi siamo sopra la valle. Lì è dove eravamo noi, prima, mm -hmm. abbiamo visto qua. E poi la chiesa. E le guancerie sono dalla parte sotto di questa parte. 